वेलकम टू इंटरनेट डॉक्टर एन एम सी सीरीज को पार्ट टू में हमी कम्युनिटी मेडिशिन को बारे में पढ़ते पार्ट वन को भिडियो अलरेडी अपलोडेड यो पार्ट टू हो इसमें चाहे हम एनालाइटिकल स्टडीज को बारे में पढ़ने एनालाइटिकल स्टडीज इसमें हम मुख्य तीनवटा कुरा को बारे में पढ़् एटा केस कंट्रोल स्टडी कोहर्ड स्टडी क्रोस एक्सटर्नल स्टडी केस कंट्रोल स्टडी अर्ग कोहर्ड स्टडी रड हम केस कंट्रोल स्टडी को बारे में थर्ड क्रोस एक्सटर्नल स्टडी केस कंट्रोल स्टडी रोहट स्टडी को बारे में पढ़् कईड बाय साइड क्यों दुईट चाहे एक अर् को जस्ट अपोजिट टाइप को हमें समझे नहीं हो हम इमेजिन करूं अब हम इमेजिन करूं कि पेसेंट आगे हॉस्पिटल में तब एज अ डॉक्टर तब चेकअप कराने को लगी अगर के लिमटम ल सीम्टम लाए तब को काम के हो बी अ डॉक्टर तब सीम्टम कने उसको कौज पता करूँ ते कौज पता करे तब डिजिज था पाँच अं ट्रिटमेंट चलाने हो हो यो इक्जापल यदि माइंड में राख्व तब को इजी होने जस्त केस कंट्रोल स्टडी रोहर्ड स्टडी अब इसमें कसरी याद रखने और केस भेसेंट बुझने पेसेंट बुझे तब याद आम्टम लो ते कज हमी पता करो क्यों सीम्टम भक्त हो तो डिजिज पता कर हमी केस बा लिंक ग्यौं हमी याद कर सको स्टडी में इफेक्ट टू कज हो स्टडी हो केस कंट्रोल स्टडी प्रोसिड्स फ्रॉम इफेक्टिव काउज इफेक्टिव काउज तस्ते मैं भाई कोहर्ड स्टडी जस्ट अपोजिट हो केस कंट्रोल स्टडी को इस हम लिंक कर सक्यों इस जस्ट अपोजिट समझ यूजली प्रोसिड फ्रम कोहर्ड स्टडी के भैया काउज टू इफेक्ट cause to effect अब अर्क पॉइंट हम फिर ते बैक टू बैक सेम इक्जापल लिने हो पेसेंट आयो अब तो डिजिज है सीम्टम लो अब हमें इस समझने हो कि टू पेसेंट ले डिजिज लार्ट्स विथ डिजिज स्टार्ट्स विथ डिजिज ये हमीर केस कंट्रोल को बारे में याद रख् पे इसमें चाहे जस्ट अपोजिट इसमें डिजिज लिस्फैक्टर लगे स्टार्ट्स विथ पीपुल एक्सपोज जैसे केस कंट्रोल स्टडी को बारे में समझी हमें हॉस्पिटल पेसेंट बारे में समझी तेज को अपोजिट पेसेंट थोड़े समझे कोहर्ट स्टडी हम जस्ट अपोजिट एकदम लार्ज मस मस याद रख्पर्यो मैं तब याद रखने टिप्स दी रहे ताकि कल एमसीक्यू इक्जाम टाइम में एम सी टाइम में तब के लिंक भर आओस् पूरे घोक तब काम छाइन घोक्ने वाको तो एमबीबी ड्यूरिंग एमबीबीएस तब घोक्ने कुछ घोक सकूँ अलग तब एमसीक्यू हे तब याद आयो किस लिंक होना सकता केस कंट्रोल स्टडी में हमी पेसेंट रोस्पिटल बारे में समझ इसमें चाहिए फ्यूअर सब्जेक्ट इन्वल्व फ्यूअर सब्जेक्ट पीपुल्स स्टडी हो स्टडी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट्स कोहर्ट स्टडी में लार्ज नंबर अफ इन्वल्व लार्ज नंबर अफ सब्जेक्ट्स
तेस्ते अब थोरे सब्जेक्ट छो बने तो पहले क्विक रिजल्ट पाउन सकनु उन्चा तो अर लार्ज नंबर को डाटा एनालिसिस करनु पड़े बने पर शी ऑब्वियसली देरी टाइम लाग सा सो इट गिव्स केस कंट्रोल स्टडी विल गिव यू क्विक रिजल्ट इससे इसमें डिलेड रिजल्ट यो क्विक रिजल्ट दियो थोरै पेसेंट छ भनेपछि यसमा रेयर डिजीज पनि हामीले समझिन सक्छौं सो इट विल बी सुटेबल फॉर रेयर डिजीज यस्तो यो कमन डिजीज को लागि अब लार्ज नम्बरमा गरिराछ भनेपछि अबियसली मासमा गरिराछ मासमा रेयर डिजीज त अब एकै पटक धेरै जनालाई त हुँदैन भनेपछि कमन डिजीज को बारेमा हुन सक्छ कोहर्ट स्टडी मास समझियो भने Suitable for court study will be suitable for common disease. अब क्विक रिजल्ट भइरहेछ थोरै पीपल थोरै सब्जेक्ट को चाहिँ यसमा अ स्टडी भइरहेछ यसमा लार्ज नम्बर अफ स्टडी भइरहेछ भनेपछि हामी एक्सपेन्स को रूपमा सोचौ भने कुन कम एक्सपेन्सिभ हुन्छ ओबियसली कम सब्जेक्ट लाई जुन जुन स्टडी गरिरहेछ त्यो कम एक्सपेन्सिभ हुन्छ इन एक्सपेन्सिभ व्हिच विल बी इन इन एक्सपेन्सिभ केस कन्ट्रोल स्टडी विल बी इन एक्सपेन्सिभ लेस लेस इन लेस एक्सपेन्सिभ in compared to cohort studies which will be expensive to analyze in a given large number of people may have study by the answer test they have a manpower to put out all authority people subject to go to ask someone your channel open you wait as a money but it's my list manpower to you go to study my daily manpower to you so there is a word for manpower in community medicine study and other studies that is that is attrition attrition means manpower attrition not a problem Ma attrition means ma uh, decreasing manpower why it will be decreasing manpower because there is number of subject my the i'm a study go rash on one as a the size and a man she study or not large group like a good seven a bully they are obey a good and a common so bully for the ferry to the pandas and a common so in don't see mother where lebon can is a state attrition can be a problem in which cohort study but in case control study attrition not a problem चाँडो काम हो चाँडो सक्छ त्यस्तै अर्को कुरा हामी एनालाइज के गर्न सक्छौं भनेपछि अब यहाँ रेयर डिजीज को कुरा आको छ भनेपछि ओड समझिने इल्स ओड्स रेशियो व्हिच विल इट्स ओड्स रेशियो रेयर डिजीज वाला कुनो रेयर डिजीज वाला केस कंट्रोल स्टडीज त्यस्तै यसमा अब इसमें कॉमन डिजीज है रुको बारे में लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट में स्टडी भेज रहा है सर वहीं पर ये इसमें कुने ने कुने वाला रेयर डिजीज पनी पता करना सा किंसा न्यू केसेस पनी पता करना सा किंसा इट विल इल्ड इंसिडेंस केस कंट्रोल स्टडी में मिले के समझे गो थी मेरे वाला पेशेंट हॉस्पिटल लाग भर आको छ जो उसको बाट निको भएन अन्त निको भएन अनि हस्पिटल लागेको छ त अड रेशियो याद राख्ने त्यस्तै कमन लार्ज नम्बर अफ पीपल मा यदि कमन डिजीज को लागि स्टडी गरिरा छ भने त्यहा के न के नया डिजीजहरु पनि थाहा पाउने चान्सेस हुन्छ इन्सिडेन्स भनेर यहाँ याद राख्ने इन्सिडेन्स भनेपछि याद छ हामीले पार्ट 1 कम्प्लिट मेडिसिन को पार्ट 1 को भिडियोमा इन्सिडेन्स भनेर समझाएको थिए इट इज अ न्यू केसेस इन अ पपुलेसन भनेर याद होला तपाईहरुलाई अब तेस्ते और को पॉइंट है मैं क्या याद रखना सबसे में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ले
अब यह हॉस्पिटल आप आगे पेसेंट भो टाइम में के समझने इथिकल प्रब्लम ओबियली देर विल बी नो इथिकल प्रब्लम बिकज पेसेंट आप आगे हॉस्पिटल इसमें थोड़े मोड़े तो भैया मिनिमल इथिकल प्रब्लम्स तर कोहट स्टडी में हमें के याद रख् पर्यटन लाज नंबर और पीपुल में स्टडी भैर भेसली इथिकल प्रब्लम धे आ क्योंकि धेरे जात धर्म का मानी धेरे भेराइटी का मानी धेरे कैरेक्टरिस्टिक का मानी सो इथिकल प्रब्लम्स इसमें बड़ी आँच इन कंपेयर टू केस कंट्रोल स्टडी अब हम क्रस एक्सल स्टडी को बारे में बुझने अर्क एट अज केस कंट्रोल स्टडी लर्क नाम चाहे रेट्रो एस्पेक्टिव स्टडी भी भेट्रो एस्पेक्टिव स्टडी तस्ते कोहट स्टडी लोस्पेक्टिव स्टडी भाई प्रोस्पेक्टिव स्टडी बिर्सने कुरा तब होज टू इफेक्ट इफेक्ट टू काउज के में स्टडी होते तब को फ्यूअर सब्जेक्ट भैलो अरु तब इन विच वन इज इन लेस इन एक्सपेन्सिव एंड मोर एक्सपेन्सिव अड रेसिओ रिडेन्स रेसिओ के में हो एमसिके आ एट्रिब्यूसन प्रब्लम चाहे के में हो के में ग्रीन कलर डिनोट्स एमसिक्यू मे बी एमसिक्यू में सोने खा प्रब्लम रेट्रो एस्पेक्टिव स्टडी चाहे तब को कलाई भोस्पेक्टिव स्टडी कलाई भाई कुछ तब याद रखेपुग अब क्रस सेक्शनल स्टडी को बारे में हम पढ़ने क्रस सेक्शनल स्टडी में हम लोग के खा हो मथिक हमें दुईटे को जो डिफ्रेन्सिएस को रिनेटेड हमें याद रखने कुछ समझ पी हम चाहिए इसमें के बुझने वाने कुछ जनता में पपुलेसन में के पॉइंट पॉइंट अफ टाइम में पॉइंट अफ टाइम में हम सींगल इक्जामिनेसन ये करेल क्रस सेक्शनल स्टडी समझि पर्यटन अब इस कसरी बुझ् सकता वन पॉइंट अफ टाइम क्रस सेक्शन नाम क्रस सेक्शन अफ पपुलेसन को हमी सिंगल इक्जामिनेसन कर स्टडी कर क्रस सेक्शनल स्टडी भाव इस दिखाई इसलिए कंपोर्टेन्ट हो क्रस सेक्शनल स्टडी जस्ते हम अर्ड कोहट स्टडी में इंसिडेन्स रेसिओ दी रहता है तस्ते तर्ड्स रेसिओ दी रहता है केस कंट्रोल स्टडी ले क्रस सेक्शनल स्टडी ने हमीर के दी रहता है इसलिए हमी प्रिवालेन्स को इन्फर्मेशन दोवाइड्स इन्फर्मेशन एबाउट प्रिवालेन्स अफ डिजीज प्रिवालेन्स इंसिडेन्स न्यू केसेस हो प्रिवालेन्स अल केसेस इन्क्लूडिंग न्यू एंड ओल्ड क्रस सेक्शनल स्टडी ने हमी के दिने भो सब केसेस डाटा दिने भो इन्फर्मेशन दिने भो के के पपुलेसन को क्रस सेक्शनल लीएर एट कुछ पॉइंट अफ टाइम में गए इक्जाम सींगल इक्जामिनेसन गयो तेज को सब ओल्ड प्लस न्यू सब इक्जामिनेसन हमें एक एक पटक में सब इन्फर्मेशन लिख पाय इसलिए कंप्यूटर तब चला जैसे स्नैपचैट में स्नैप होने तस्ते इसमें स्नैपसट अफ पपुलेसन या स्नैप सट अफ प्रिवालेन्स अफ डिजिज समझ सको स्नैपसट अफ पपुलेसन के को लगी बड़ी कर क्रस सेक्शनल स्टडी बड़ी तब को जस्ते रेयर डिजिज केस कंट्रोल स्टडी कर क्रोनिक डिजिज क्रस सेक्शनल स्टडी कर 
के को लगी यूजफुल वो यूजफुल फॉर क्रोनिक डिजीज क्रोनिक डिजीज याद रखनु प्रीवेलेंस के को इनफॉरमेशन दीना ना दिन सब ने डब प्रीवेलेंस को डिज ऑफ डिजीज को इनफॉरमेशन दिन सब तो याद रखनु इतनी तो पहले चाइन सा हम रो एनालिटिकल स्टडी में अब आमी और को पढ़ने चुम स्क्रीनिंग को बारे में क्रॉस सेक्शनल स्टडी को संगर योर रिलेटेड टॉर माउस है स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग कस्टो कस्टो कौन है स्क्रीनिंग गवर्नु को कि चाहे कुन क्राइटेरिया मीट होनु पड़े या कस्टो खाले कंडीशन है मात्रा स्क्रीनिंग गवर्न सा होने रहो लार्ज नंबर ऑफ मासेज में अब इसमें जाएं एक्सेप्ट खाले क्वेश्चन आउने सकते हो कि दी जाए तो क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग एक्सेप्ट बने रहते हैं तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आउने में भी आउने सकते हो बने ना हम मिले यो ट्रॉपिक नहीं पढ़ाई रहा चु स्क्रीनिंग में मिले मुख्यतः एनु पौरे बने पची डिजीज को प्रीबैलेंस साइन हाई होनु पौरे प्रीबैलेंस मस्ट जून सिम्टम्स और डिजीज गोतियों चाहिए तो इसमें वड़ा रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बन पा रहे हो रिकॉग्नाइजेबल लैटेंट सिम्टम परजेंट होने पा रहे हो जैसे तो भाई कुछ चाहिए अब यो डिजीज को लागी चाहिए टेस्ट पनी अवेलेबल होने पा रहे हो प्लस साइन तो टेस्ट ले बैलेट गवर्नर को लागी लैब कंफर्मेशन को पनी व्यवस्था होनु पड़े हो वैसे मार के क्या याद रखनु पड़े तो पहले टेस्ट ना टू डिटेक्ट डिजीज अवेलेबल होनु पड़े हो कॉस्टो बेलामा मात्र साइन सिम्टम आई सके को बेला में मात्र आई ना तो इसको ऑनसेट होना उनका प्रायर को बेला में अपन यू टेस्ट ले जाएं तब एको डायग्नोसिस करना सकनु पड़े हो तो तू डिटेक्ट डिजीज ड्यूरिंग साइन सिम्टम परजेंस और को कुरा के कदी बेला अर्ली प्रायर तू ऑनसेट ऑफ डिजीज को बेला में अपन यू टेस्ट ले जाएं ऐसे तो भाई को जाएं बताओ कॉन्फर्मेशन गवर्नमेंट पर नहीं फैसिलिटी अवेलेबल होने पा रहे हो फैसिलिटीज फॉर कॉन्फर्मेशन अवेलेबल होने पा रहे हो अब हमले टेस्ट पर नहीं गरीब शकीम कॉन्फर्मेशन गवर्नमेंट पर नहीं गरीब गरीब शकीम बने बस इतने सो ट्रीटमेंट ना हो रहा है हमें तो दिखो रहा क्या फायदा है स्किन इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल होने पा रहे हो अब अब ये तो ये वो सब ये स्क्रीनिंग करने को लाइक तो अब वो कोस्ट है हम लोग देरे पैसा पनी चाइन्स हो देरे मैन पावर पनी चाइन्स हो तो ये इसको बेनिफिट के ही छोगी सही ना इसको एक्सपेक्टेड जून बेनिफिट हूँ जब पहले हम लोग जून डायग्नोसिस कर रहे हैं आसमान � Expected benefit should be greater than risk of disease and cost of screening. और को पूरा आमी ले और ली डिटेक्शन जून गौरी रहा सोम ट्रीटमेंट गौरी रहा सोम तेल ले चाहिए मॉर्बिडिटी मोटालिटी और ले घटाव नहीं पा रहे हो क्या और नहीं पा रहे हो ये ले मॉर्बिडिटी लाए रिड्यूस करने पड़े हो मोर्टालिटी लाई रिड्यूस करने पड़े हो स्किनिंग गौरे को कारण लेकर दाखिली ड्यूटी अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट यो बॉय हमरो स्किनिंग को क्राइटेरिया इतनी कुरात सौ बने अवेलेबल सौ बने हमें लेते हो डिजीज को बारे में स्क्रीनिंग गौर नू मास मासे गौर रो तो चाहिए बेहतर रीजन होना जान सा 
अब हमी कोरोना को याद कोरोना को बारे में तो कोरोना को टाइम में तभी दुटा वर्ड धे सुन भाला क्वारेन्टाइन रईसोलेसन अब इसको बारे में हम के बुझने क्वारेन्टाइन के आइसोलेसन को के क्वारेन्टाइन को हेल्दी पीपुल में हो हेल्दी पीपुल हेल्दी पीपुल आइसोलेसन कसाई कर इन्फेक्टेड पीपुल इन्फेक्टेड पीपुल कोरोना ने समझिने यो पर्सन पर्सन ए हो जिस कोरोना लगी सकता है इन्फेक्टेड पीपल इसलिए आइसोलेसन करने पर्सन बी हो तो हेल्दी पीपुल हो अ इन्फेक्शन भग प्रूफ इसलिए क्वारेन्टाइन करने क्यों इसको हमी फ्रीडम अफ मुमेंट घट कम कर फ्रीडम अफ मुमेंट लिमिट कर लिमिटेसन के क्वारेन्टाइन में अब कई यो ताकि जो कोरोना लगे जो कम्युनिकेबल डिजिज लगे तो एक्सपोज भक्त तो तर अब इसको सक हमें ठा छे तो कति टाइमसम हमें इस क्वारेन्टाइन में राखने इन्क्युबेसन पीरियडसम तो भाई बड़ी है नोट मोर देन इन्क्युबेसन पीरियड ये हेल्दी पीपुल के हो एक्सपोज हो सस्पेक्टेड एक्सपोज तर हम कन्फर्म छेन ते भर हमी डिजिज को इन्क्युबेसन पीरियडसम हमें इस बेग्ली राखे इसको मुवमेंट फ्रीडम फ्रीडम अफ मुमेंट हमें लिमिट कर ताकि इसलिए लगे भैपनी अरुला नसारोस्ट या कि छेन हमें ठा भी भैया जैसे आइसोलेसन कसाई कर इन्फेक्टेड पीपल है जिस पेदी भैस कस्तो डिजिज भैस कम्युनिकेबल डिजिज केबल डिजिज कब कम इस टू प्रिभेन्ट स्प्रेड अफ इन्फेक्शन क्वारेन्टाइन रेसोलेसन को बारे में तो बुझी हाल यो एक्सपोज हेल्दी पीपुल यो इन्फेक्टेड पीपुल इसमें उसको मुवमेंट बाहर जानू आ रोक कम कर दरूला नसारोस्ट यदि लगे कुछ डिजिज को कम्युनिकेबल डिजिज को इन्फेक्शन स्प्रेड न होना पाओस् कहींसम क्वारेन्टाइन करोट मोर दैन इन्क्युबेसन पीरियड ये इसमें चाहिए अब हम सर्टन अब हम कैरियर को बारे में बुझने कि कति खा कति टाइप को कैरियर हो डिजिज कैरियर कति टाइप को होने हमें तो बुझने कैरियर में सब भाई सुरुआत करने हमी एट मोस्ट कमनली एमसिक्यू संग एमसिक्यू संग मिजल्स मिजल चीज में कैरियर को इंपोर्टेन्स होते हैं यदि तो आगे एक्सेप्ट को सुरूम हमें सिलेक्ट करने के होतेन मिजल्स में कैरियर इज नट इंपोर्टेन्ट मिजल्स में कैरियर इज नट इंपोर्टेन्ट मैं याद आईलो ते भर भेजे सुरूम बाकी अब कैरियर को बारे में करने अब हम एटा सुरूम में समझिने सीडो कैरियर कला हो भ सीडो कैरियर सीडो कैरियर एलेंट कैरियर होने वे इस लगे तो तर यह सार सकने क्षमता में छेन ए भेरुलेट कैरियर जैसे अर्क क्रोनिक कैरियर
क्रोनिक करियर बने को जो धेरे ही टाइम समय पीरियड ऑफ टाइम समय तबे को यो सार न सकते को डीजी जरूर लाए स्प्रेड वार न सकते हैं और ये जी गोस्तो खाले करियर बाय यो विच कैन स्प्रेड टू इनडिफाइन्ड पीरियड ऑफ टाइम कैन सेड इन्फेक्शियस एजेंट्स टू indefinite period of time तो लेक क्रोनिक केरियर संपूज ने तो इस ते और को ता हमिल टेम्प्रोरी केरियर टेम्प्रोरी केरियर का लाइब होने जोल ले चाहिए से एकदम जस्ते की क्रोनिक केरियर मा एकदम लॉंग टाइम समा हमिला स्प्रेड गर रहा से ते इस ते सो टाइम समा स्प्रेड गर ने लाइ टेम्प्रोरी के इसमें क्या होना चाहो? Short period of time सम्मा मात्रा, short period of time सम्मा इले स्प्रेड करना सकता है। इससे हेल्दी केरियर, वो हेल्दी केरियर कोस्टल है बनने, जो चाहिए आफू सारना सकता है। तो और उल्लै आफू ले चाहिए कि भागो सही ना तो तो इन्फेक्शन से एजेंट बाटा। जी कि इसमें क्या बुझ बुझी मामी वो आप ही चाहिए उल्लै कि भागो रहे ना सोचो डिजिटल ले कि सिम्टम देखो सही ना कोरोना टाइम में जो स्टेज याद करने उस कतिले चाहिए आप नूल ले कि सिम्टम भागो सही ना तो रो तेले कोरोना पॉजिटिव होते हो तेले और उल्लै सार ना सोच सो तो रो तेले चाहिए कि भागो doesn't suffer themselves but can carry to others carry spread to others this is a healthy career one this is a healthy career one this is a healthy career one con bell listen career रोर को इनक्यूबेटरी कैरियर यो सो दियो दुटे यो एकर का संग रिलेटेड छो अब इनक्यूबेटरी कैरियर बने को जल्ले इनक्यूबेशन पीरियड को बेला मा इनक्यूबेशन पीरियड को बेला मा एले सार ना सक सो कैन स्प्रेड तेल है वांचे इंक्यूबेटरी केरियर तेस तेक कौन बैलसेंट केरियर वाने पाची एले ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो आफू ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट सो त्यो डीज को रत्तेती वेला एले सारना सक सो तेल है वाने आमी कौन बैलसेंट केरियर कौन बैलसेंट वाने को नाम में उनसा ड्यूरिंग ट्रीट क्रोनिक करियर धेरै लामो समय सार्न सक्छ टेम्पोरेरी करियर हेल्दी करियर कन्भालसेन्ट करियर इन्क्युबेटरी करियर अब हामी जान्छौं मैले तपाईहरुलाई अघि क्वारन्टाइन र आइसोलेसनको बारेमा त पढाइम तर दुईटै खालेको डिजीजहरुको बारेमा मैले भन्न छुट्याएको रहछु अब क्वारन्टेबल डिजीज कुन हो र आइसोलेट आइसोलेटरी डिजीज कुन हो अब क्वारन्टेबल डिजीज आइसोलेटरी डिजीज को जस्तै कि एक्जामपल दिम भने जिन्हें लाइ मॉली सेनो बार दिन चु लो वो क्वारेंटेबल डिजीज हो रुकुन कुन हो अब इम्यूनाइजेशन सीडल बार ना हम तब पहले याद हो ला डिफ्थेरिया जैसे एलो फीवर जैसे तो भाई को प्लेक, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ही रेडिकेटेड भाई से कैसे नेपाल में, अन्य और को इन्फेक्शियस टीबी, जो रु क्वारेंटेबल डिजीज़ जरूर सा, वायरल हेमोरेजिक फीवर, जैसे सार्स और रु सीवियर 
एक्यूट रेस्पेटरी सिंड्रोम कोरोना इसमें आऊँ सा इस तरह आइसोलेटेड को यदि आइसोलेशन वाला डिजीज़ हो रुको आई मिल एग्जांपल दी ने वाने इसमें अपन ही डिफ्टेरिया आऊँ सा डिफ्टेरिया इस बहुत इस तरह स्टेप्टोकोकल रेस्पिरेटरी डिजीज़ तेस्ते इसमें प्लेक थे इसमें निमोनिक प्लेक और को कोलेरा आइसोलेशन खाले डिजी जो यो कोलेरा यो डिजी अरु तो अपने को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो उस बने रहे लाइ आइसोलेशन गौर नहीं पड़ सकता तेस्ते ये यदि डिप्थेरिया एलो फीवर स्मॉल पॉक्स प्लेक इन्फेक्शन टीबी भारल हेमोरेजिक फीवर सीबीआर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इन्हीं और बहुत कुछ आप बने तेलाई क्वारंटाइन करने पर सा कोरोना ना मार क्वारंटाइन बने रे याद रखनी अब आमी नेक्स्ट टॉपिक पर चुम सर्विलेंस को बारे में सर्विलेंस को बारे में नॉर्मली तेरे पड़ोक सिमिलर क्वेश्चन ये रे कुछ एनएमसी में सो देखो ये बने बसी सर्विलेंस के डिफिनेशन सोधने का और सा बॉडी जस सर्विलेंस कंटिन्यूअस स्क्रीनिटी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ओकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज That are pertinent to effective control. Surveillance बने को अभी तो पहले यो यो ये प्रयास ये वर्ड आउने वाला था. Continuous scrutiny बने रहा वर्ड आउ देखने उनसा ये spread of disease बने रहा वर्ड देखने उनसा रे ये लाइक ये बन्सा बने रहा क्वेश्चन आउने वाला था. तेले बने वो जी surveillance बनी जा. सर्विलेंस को पनी टाइम टाइप था सर्विलेंस गवर्नु वने को हो के सर्विलेंस में और के ना कुने पन डिजी जो स्प्रेड होने खाले था इसको चाहिए ना जेब जे जूने सारी काले पानी तो ये दी पब मा सोसाइटी मा बही रहा था मानसेरु मा बही रहा था इसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व गवर्नु कसरी बही रहा था कसरी स्प्रेड बही रहा था तो जाए कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करी रखने लायने सर्विलेंस बन जाए। नो तो आजकल को ड्रोन जेनरेशन लाई यू कुरा सर्विलेंस को बारे में समझाए रखने पड़ देना तो रा यदि क्वेश्चन को एग्जाम को क्वेश्चन में कंटिन्यूस स्क्रीनिटी बने रा वर्ड आ कुछ है रा इस डिजीज़ स्प्रेडिंग को बारे में आ कुछ है आंसर ते ही हो वाने रा समझी नहीं वाला यो देरे पड़ा सो देखो बन जा कंटिन्यूअस स्क्रूटिनी स्क्रूटिनी स्प्रेड ऑफ डिजीज़ इफेक्टिव कंट्रोल यो तीन टा वर्ड आउने विधि के तो सर्विलेंस हो अब सर्विलेंस को टाइप्स हैं मी ना सर्विलेंस को टाइप्स में जाऊँ मत तो पहले सब पे पढ़ाने वाला � आंसर ते ही हो लाभ अन्य कौन सा डिप समझने में अंदर जो ट्रेंटी स्टिक्स में मोर फोकस कर रही हो वीडियो और बनाई रहा जो अब सर्विलेंस टाइम टाइप्स में एक्टिव सर्विलेंस पैसिव सर्विलेंस इंडिविजुअल सर्विलेंस, लोकल पापुलेशन सर्विलेंस, नेशनल पापुलेशन सर्विलेंस, इस तरह इंटरनेशनल सर्विलेंस, 
अर्को सेंटिनेल सर्विलेंस अब एक्टिव सर्विलेंस बने को क्यों इसमें क्यों जो ने हर एक घर में ये वाला एरिया सा ये एरिया को ईच हाउस में जान सा सर्विलेंस घर ने वर्क कर रहा हूँ तो केस पता करने को लगी तो फाइंड आउट केसेज पैसिव सर्विलेंस में क्यों जो ये वाला लोक ये वाला एरिया सा ये वाला एरिया में लोकल हेल्थ एजेंसी और उसमें पहले देखी सा हेल्थ एजेंसी और उसमें पहले देखी सा तीन और बाटा पता कर सा कि यो के सरू को के को सोचते हैं ते हैं भाई रात सा कती को भाई रात सा सही ना बने रा ये और सा फाइंड केसेज ये बने को ऐसी बेहलो इंडिविजुअल में क्यों उनसा ये वाला इन्फेक्टेड पर्सन सा जाले लागे को सा अब तेज को सर्विलेंस भाई रहा है जब वो समझते हो चाहे इन्हीं को ना भेजा लो तो लाये जब वो समझते हो इन्फेक्टेड ना रोज अंटिल नॉट इन्फेक्टेड ऐसा बन सा इंडिविजुअल लोकल पापुलेशन वाली बसी ऑब्वियसली नाम में हो लोकल पापुलेशन को सर्विलेंस जैसे कि मलेरिया को गौर सा डेंगू को गौर सा सर्विलेंस ऑफ मलेरिया नेशनल पापुलेशन में जैसे कि अब स्मॉल पॉक्स में लोग ये पनी बने इरेडिकेटेड भाई से क्या सा स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड भाई से क्या सा अब तो इसको सर्विलेंस कं अब मेल बने नहीं सर्विलेंस को मतलब है वो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन अब स्मॉल स्मॉल पॉक्स से ही अब हम लोग देश देश बारी से ही इरेडिकेटेड बने ना � 1980 में जब से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड बने रहा घोषणा कर दियो तो और देश भरी चाहिए इसको मॉनिटरिंग और जब नहीं ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग क्यों किस को भाई रख सा कि क्यों कौन सा कंडीशन छोड़ बने रहा तो तेज़ तो वाले बने नेशनल पापुलेशन सर्विलेंस हमें लेती पूजी चल रहा कि इंटरनेशनल बने क सेंटिनेल सर्विलेंस बने को अलग अधी नाम बंदा इतना डिफरेंट सा ऐसा क्यों उनसा बने पची मिसिंग के सारूला आईडेंटिफाई कर सा एक बार मेरे यहाँ रखे कुछ ही हो मिसिंग के सारूला आईडेंटिफाई कर नुलाइस सेंटिनेल सर्विलेंस बन सा यो चाहिए याद रखना सर्विलेंस में चाहिए यो माथी को चाहिए बॉडी ना सोधला जैसे वो इंटरनेशनल सर्विलेंस अब मलेरिया को मिलेगा कि बनी सके मलेरिया पोलियो इन्फ्लुएंजा इसको इंटरनेशनली रूप में चाहिए इसको कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन गौर सके कती किस और बॉडी रहा सके छाई ना ते ही बारे यो चाहिए इम्युनाइजेशन सीडियल और उम्मा अपनी तबाई को इम्युनाइजेशन मापन ताकि इराडी इराडिकेट गौर सही इसको देश भर दुनिया भरी को इम्युनाइजेशन सीडल माचा ही यो डीजी और प्रायस हो ये हरनू उनसे होला इम्युनाइजेशन सीडल याद सब बने तब ऐरला ही तो इंटरनेशनल सर्विलेंस में पोर्ट सब इतनी उस सर्विलेंस को बारे में अब आई मैं और को टॉपिक पोर्ट ना जान जो हम पास्चुराइजेशन इसमें तो पहले ही याद रखने पड़ने वाले को मिसिंग केसेस को लागी कुन उनसा सेंटिनेल सर्विलेंस और उतना पहले खासे ही याद भाई ना भाई नहीं तो तीन चाहिए याद होने पड़े हो और सर्विलेंस को डिफिनेशन के बारे में पासुरेशन है मिके को लागी पढ़ दिया चुम बने हो जी पासुरेशन को बने सुनने भी थी के तो पहले मिल क पासुरेशन किन गौर सा बैक्टीरिया आरु मारना लाय पासुरेशन ले कती परसेंट बैक्टीरिया मार सा मतलब नियरली अबाउट नाइनटी परसेंट चाहिए पासुरेशन बाढ़ा बैक्टीरिया आरु मार बैक्टीरिया आरु मारने गौर सा यूज़ गौर ने गौर सा अब ये पासुरेशन गौर ने मेथड चाहिए हमें ले मुख्यतः याद रखने प 
होल्डर्स मेथड होल्डर्स मेथड और को क्लास मेथड क्लास मेथड अभी ये दूसरे में टेम्परेचर और टाइमिंग को फर्क मात्रा आऊँ सो होल्डर्स मेथड में क्यों होने बची 63 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट समझ रखनु पड़े हो अन्य पास रेशन हमरो अच्छी बन्सा तो अब फ्लैश मेथड में क्यों बन्सा होने बची 72 डिग्री सेल्सियस में कती मिनट समा 15 टू 20 मिनट समा सॉरी 15 टू 20 सेकेंड समा अन जो कुन फास्ट होने वो फास्ट मींस फ्लैश नाम में इसा सेकेंड वेरी फास्ट फ्लैश नाम में इसा फ्लैश मेथड को क्या बयाल लो सेकेंड माँ होना इसा अन्य होल्डर्स मेथड को क्या होना मिनट माँ होना हमले जहाँ सेकेंड को एमसीक्यू छह वाने पची फ्लैश मेथड समझने तो लाइक फ्लैश मेथड और पास रिएक्शन समझने तो र डिग्री सेल्सियस पनि प्रायः सो तपाईको सोध्न सक्छ 72 हो अनि 63 63 होल्डर्स मेथडको लागि पेस्टुरेसन को अब पेस्टुरेसन ले खासमा चाहिँ हुन त हिट रेसिस्टेन्ट ब्याक्टेरियाहरु पनि मार्ने गर्छ तर सबै चाहिँ मार्न सक्दैन यसले सबै ब्याक्टेरिया मार्नु भनेको त्यसको त्यो भनेको स्टेरिलाइजेसन हो पास्टुरेशन ले सब पे मार सकते हैं ना वैसे कॉस्टो खाले मार सकते हैं ये लगभग 90 परसेंट सब पे बैक्टीरिया मारने ने भायो तो रो वे ले हीट रेसिस्टेंट खाले पुनी मारने वो हीट रेसिस्टेंट कुन बैक्टीरिया आ रहा है हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया ट्यूबरकल बैसिलस जैसे क्यू फीवर एले इन ओरले पनि मार्न सक्छ हिट रेसिस्टेन्ट भए ता पनि तर एले के गर्छ भने ब्याक्टेरियल स्पोरहरुले मार्न सक्दैन थर्मोड्युरिक ब्याक्टेरियाहरुले मार्न सक्दैन डजन्ट किल थर्मोड्युरिक ब्याक्टेरिया र मेनली याद राख्नु पर्ने कुरा ब्याक्टेरियल स्पोर्स ये लाइज़ हैं मेन मारना सोख देना ते वारा मिले अब ये गर्सुम एस्ट्रलाइजेशन गर्सुम एस्ट्रलाइजेशन को बारे में अपनी पढ़ी है आलू मामी एस्ट्रलाइजेशन इन पा पास्ट्रलाइजेशन में मिले क्या याद रखने को आ रहे हो मेन मेन हम ले दूधा मेथड याद रखने को आ रहे हो अनि क्या मार देना माने बसी बैक्टीरियल स्पोर और ये ले मार देना थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया और मार देना अन्य दूसरा मेथड में कौन कौन वो होल्डर्स मेथड फ्लैश मेथड 72 डिग्री सेल्सियस सेकेंड में सेकेंड में ये ले यूज़ करने वो फ्लैश फास्ट फ्लैश फास्ट 52 20 सेकेंड और 30 मिनट वाले पर जिन एकदम लाइनलेस हो स्टेलाइजेशन में हमें ले फर्स्ट ऑफ़ पॉल दूसरों का वर्ड को बारे में मीनिंग समझूं पहले थोड़ा स्टेलाइजेशन आप है डिसइंफेक्ट टेंट इस त्यौहार को तो भाई को एंटीसेप्टिक और को बैक्टीरियो स्टैटिक डिसइंफेक्टेड माने को क्या बयाले माने बसी एले हम फुल माइक्रो स्लाइ मारने भायो डिस्ट्रॉय करने भो हम फुल माइक्रोब्स गेट्स डिस्ट्रॉयड अने को मतलब डिसइंफेक्टेंट भाई हो तो और ऐसे में क्यों उनसे होने हैं जी स्पोर्ट्स साइन होते हैं ना डिस्ट्रॉय नोट गेट्स डिस्ट्रॉयड वेस्टलाइजेशन में क्यों उनसे स्पोर्ट्स समेत डिस्ट्रॉय है उनसे 
ماشي ديستروايز اورجانيزم بلس سبورس मैले त तपाईले भन्या थिए एता पासराइजेसन मा बैक्टेरियल स्पोर चाहिँ डिस्ट्रोय हुँदैन किल हुँदैन मर्दैन त्यो पासराइजेसन मा तर रेस्टलाइजेसन मा के हुन्छ अर्गानिजम प्लस स्पोर्स दुईटै मर्छ डिसइन्फेक्टेन्ट मा स्पोर्स मरिरहेछ छैन त पासराइजेसन लाई डिसइन्फेक्टेड पनि भन्न सकिन्छ अब त रेस्टलाइजेसन मा पनि तपाईको प्रेन्स भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यसमा पनि मर्दैन यो रेसिस्टेन्ट हो Prions are most resistant. Yes, on one, sterilizes on one. Antiseptic or bacteriocytic. Antiseptic one, you go, 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 you तो हाले पसी क्यों उनसा इसको ग्रोथ साइन रुक सा ग्रोथ इन्हीं बीट्स तो अरो फिर ये ले आटा नू बाव वने फिर ये ग्रो उनसा एंटीसेप्टिक ऐड करनू बाव वने ग्रोथ इन्हीं बीट्स उनसा यदि रिमूव करनू बाव वने फिर ये एंटीसेप्टिक रिमूव करनू बाव वने ग्रोथ रिग्रोज़ फिर कॉलोनी रिग्रोज़ बैक्टीरियोस्टेटिक बने को क्या समझने को पा रहे हो बैक्टीरियोस्टेटिक बने को मलाली मिस्टेक करे या एंटीसेप्टिक है ना यो बैक्टीरियोस्टेटिक बाय बैक्टीरियोस्टेटिक बने को क्या बेहाल हो कॉलोनी में जी बैक्टीरियोस्टेटिक ऐड करने वाला बने तपाईको ग्रोथ रुक्छ तर रिमूव गर्नु भयो भने फेरि रिग्रोज हुन्छ तर एंटीसेप्टिक मा एंटीसेप्टिक मा तपाईको माइक्रो अर्गानिजम को ग्रोथ इनहिबिट र डिस्ट्रोय पनि दुईटै काम गर्ने गर्छ एंटीसेप्टिक ले यसले के गर्नु गर्ने भयो डिस्ट्रोय प्लस इनहिबिट ग्रोथ अफ माइक्रो अर्गानिजम त्यसले भन्यो एंटीसेप्टिक बैक्टीरियोस्टैटिक स्टैटिक भनेपछि टिक्न सक्ने टिकिरा छ यसले डाल्यो बन्द भयो फेरि हटायो फेरि रिग्रो भयो एंटीसेप्टिक मा त्यो केही फेरि रिग्रो हुँदैन उले डिस्ट्रोय गर्दिन्छ स्टेरिलाइजेसन मा अर्गानिजम र स्पोर्स दुईटाले डिस्ट्रोय गरिरहेछ तर प्रायन्स डिस्ट्रोय भइरहेछ छैन यो चाहिँ याद राख्नु प्रायन्स आर मोस्ट रेसिस्टेन्ट टु स्टेरिलाइजेसन डिसइन्फेक्ट मा स्पोर्स छोडेर हार्मफुल माइक्रोब्स दुईटै डिस्ट्रोय भइरहेछ सब अब हामी यति भइसकेपछि अब हामीले सोध्न सक्ने क्वेशन मा आउँछौ अब के सोध्न सक्छ भनेपछि फोर सेफ सिजरहरु जुन हुन्छ त्यो तिनीहरुको चाहिँ स्टेरिलाइजेसन कसरी गर्छ भनेर अनि त्यसमा हामीले याद राख्नु पर्ने मेनली हट एयर ओभन हट एयर ओभन यो के को लागि युज हुन्छ यो स्टेरिलाइजेसन को लागि युज हुन्छ युज फर स्टेरिलाइजेसन के के को स्टेरिलाइजेसन जस्तै कि ग्लास वेयर अर्को फोर सेप एस्ते सीजर्स स्कैल्प्स स्कैपल्स जैसे तब आई को लिक्विड पाराफिन डस्टिंग पाउडर ऐसी और को डिसइन्फेक्शन को लाइक एस्ट्रलाइजेशन को लाइक क्या यूज़ होना चाहो हॉट एयर ओवन अब और को मैं अमी क्या जान समझने पर जी इतनी दबाए ये वाला इंडोस्कोप इंडोस्कोप जो इंडोस्कोप ही गौर सा तो इंडोस्कोप लाइक ऑल एस्ट्रलाइज किलियर एस्ट्रलाइजेशन गौर सा इंडोस्कोप को एस्ट्रलाइजेशन गौर सा गुल्टर एलडीआईड लिया रा 
फिल्टर अल्डीहाइड फिल्टर अल्डीहाइड को कुन्हे वाला एग्जाम्पल सीडेक्स सीडेक्स मनी को क्या बोलो टू परसेंट फिल्टर अल्डीहाइड फिल्टर अल्डीहाइड इंडोस्कोप को कल लेकर आने वो डिस्ट्रेलेशन फिल्टर अल्डीहाइड ले सीडेक्स मनी तो इसके एग्जाम्पल हो सीडेक्स मने ऑप्शन सॉव मने तो सामने तीखा नहीं ये बनी ऐसे ही बॉय हो अब और को चाहिए तो भाई को आ डिस्पोजेबल स्क्रीन्स और को कल लेकर आ डिस्पोजेबल स्क्रीन्जेज इसको डिसइंफेक्ट का तो इसको इसको एस्ट्रेलाइजेशन के लिए रखा सा गैम्मा रेज लिया रा गैम्मा रेज लिया रा और गैम्मा रेज बाट और को गैम्मा रेज ले और को पनी क्या बन सा कोल्ड एस्ट्रेलाइजेशन कोल्ड एस्ट्रेलाइजेशन कल बन सा गैम्मा रेज लाए डिस्पोजल सिंस सुनने बीती के याद आऊँ बोले तो बार लाए गैम्मा रेज प्रत्यलय कोल्ड एस्ट्रेलाइजेशन पनी बन सा इंडोस्कोप सुनने बीती के कुल्टल अल्डिहाइड तो सीडेक्स योटे आयो तो इसके एग्जाम्पल हो बाकी और एक ग्लास वेयर फोर्सेप सीजर स्कैल्पेल्स लिक्विड पर आप इंडस्ट्रीम पाउडर बने बसी हॉट एयर ओवन और को आम रुकिए बहुत चो और को वैक्सीन और वैक्सीन और को स्टेलाइजेशन कॉल ले और ने बोयो हीट इन एक्टिवेशन ले उन मेथड ले हीट इन एक्टिवेशन ले वैक्सीन इम्यूनाइजेशन सिड्यूल वैक्सीन याद होने भी थी के हीट इनएक्टिव इनएक्टिवेटेशन तब अगला याद होने पड़ सा तेस्ते हॉस्पिटल को ड्रेसिंग और हो हॉस्पिटल ड्रेसिंग मैं वोटी ड्रेस और उतनी और लेबन समझना सके हो हॉस्पिटल ड्रेसिंग को डिसइंफेक्शन के लिए रखा सा इंसिनेशन लिए रा इंसिनेशन उसके लोग कपड़ा वोटी ड्रेस और याद आओ नहीं बीती के तो पहले यो आओ नहीं पड़े याद हाँ उन्हें पढ़ने कुरा और उसे यो तो जी बोला नहीं सोचना सोच नहीं कुरा सा यो फिर रीयूजेबल हॉस्पिटल ड्रेसिंग को कोई ना है यो फिर वन टाइम डिस्पोजेबल हॉस्पिटल ड्रेसिंग और को कुरा करे को मिले जस्ट एक कोरोना को डिस्पोजेबल हॉस्पिटल ड्रेसिंग और को कुरा करें को तेला एडी इंसिरेशन करें तो इंसिरेशन बनी गौरु के है ना आगो मचालों नो बर्निंग अब तो पहले लाई और को यहाँ कोल्ड स्ट्रेशन को बारे में मिले उड़ा बंदे को थी तेज़ तो पहले उड़ा इंटरमीडिएट स्ट्रेशन पनी बाह योड़ा होन्चा इंटरमीडिएट स्ट्रेशन म स्ट्रेलाइजेशन इसको और को नाम क्या बोलने चाहिए लाई टेंडलाइजेशन ये टेंडलाइजेशन इंटरमीडिएट स्ट्रेलाइजेशन वाले डो वड़ा आया वाले पची तो इसको आंसर टेंडलाइजेशन और को अब आमिल एस्ट्रेलेशन संबंधी लगभग सब एक बुरा गौरी शकीम अब आह बैक्टीरियलेस पोर जून महीने तो पहले माथी बने बैक्टीरियलेस पोर और उच्च ही आह जस्ते कि पास्ट्रेशन में डिस्ट्रॉय भाई ना डिसइंफेक्ट में डिस्ट्रॉय भाई ना वो तेज को और को मेथड पनी क्या बोले ऑटो क्लेविंग बैक्टीरिय Destroyed by autoclave. अब और को क्या हम रो बच्चों? अब हाँ, अब disinfect को EPKC को सारी चाहिए ना आगे जो disinfect को पूरा करे, आह यार इसको EPKC चाहिए को सारी पता करने वाले बच्ची इसको आमिले एपीकेसी पता करने फिनॉल लिया रा एपीकेसी 
of disinfectant disinfectant measured by clear of phenol layer यो सोधे को चाहे मलाई जहां समय याद सब पहला efficacy of disinfect measured by phenol वा यती हो हम रो एसलाइसन मा पढ़नू पढ़नी यती हो अब आमी अरको कदी लामो बाए वीडियो पखनूस तो अजे थोरे बैंकी चाहे आमी यती अब बैक्टेरियाल डिसिन्फेक्ट एसलाइसन अरको पूरा गवारे को चुम बने डेवलोपमेंट को पूरा पनी गवारी आलू माइक्रो ऑर्गेनाइजम को डेवलपमेंट को करा अब डेवलपमेंट को करा करता तीन टाइप का हमले डेवलपमेंट को बारे में बुझने पर से वड़ा प्रोपागेटिव प्रोपागेटिव डेवलपमेंट इसको एमसी क्यों और मेरे हेरे कुछ हुए यो सोने यो यो ये यो 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 तो पाइ को यो बाटा सोने कर सा साइक्लो प्रोपागेटिव डेवलपमेंट और को साइक्लो डेवलपमेंट अब इसमें प्रोपागेटिव डेवलपमेंट में क्यों उनसा आने बची माइक्रो ऑर्गेनिज्म छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म छा तेरे के उनसा आने मल्टीप्लाई उनसा इसको एग्जाम्पल हेने रै, रैट फ्ली में प्लेग बैसी लाई रैट फ्ली में प्लेग बैसी लाई मस्क्यूटो में येलो फीवर एडिस मस्क्यूटो येलो फीवर इसमें multiply only की ना only बने बच्चे ये तो पहले यहाँ बन चुके वो cyclo propagative और cyclo development में cyclo propagative में क्यों चाहिए वो organism multiply बनी भाई रहा सा और मल्टिप्लाई को संग संग गए अंडर वो चेंज इन फॉर्म साइक्लिक चेंज पनी इसमा भाई रहा सो अभी कस्तो खाले और मा हुँच यू तब एको जस्ते की मलेडिया मस्कुटो मलेडिया को मा जुन मा मलेरियल पारासाइट और उनसा एनोफिलिस मस्कुटो को एनोफिलिस मस्कुटो को जल्ले मलेरिया का उस गौर हो इससे तब एक उल्लेख में नहीं है दोनों बहनी और उल्लेख में नहीं है साइक्लिक डेवलपमेंट में क्यों उनसा यसमा अर्गानिजम हरु चाहिँ को यसको मल्टिप्लिकेसन पनि हुँदैन नो मल्टिप्लिकेसन अनि तपाईको यसको डेभलपमेन्ट मात्र हुन्छ डेभलपमेन्ट ओन्ली अब यसको एक्जाम्पल लिने हो भने माइक्रोफिलेरा जिनिया वर्म माइक्लोफिलारिया यो पनि मस्किटो बाट हुने हो त्यस्तो तपाईको गिनिया वर्म साइक्लोप्स हो यसको क्वेशन कस्तो खाले सोध्छ यसको क्वेशन सोध्छ तपाईको द टाइप अफ ट्रान्समिसन इन द केस अफ प्लेक इन रैट फ्ली द टाइप अफ ट्रान्समिसन इन द केस अफ एनोफिलिस मस्किटो मलेरिया the types of transmission in the case of guinea worm the type of transmission in the case of 
यो फिवर इसी इक्वेसन सोने गर्स ये इंपोर्टेंट हो प्रोपागेटिव डेवलपमेंट में मल्टिप्लाई मात्र होने भो फर्स्ट नंबर में प्रोपागेटिव डेवलपमेंट साइक्लो प्रोपागेटिव रो डेवलपमेंट साइक्लो डेवलपमेंट में ओन्ली डेवलपमेंट होने भो नो मल्टिप्लिकेशन नो मल्टिप्लिकेशन प्रोपागेटिव डेवलपमेंट में ओन्ली प्रोपागेट ओन्ली मल्टिप्लाई भैर नो स्ट्रक्चरल चेंज तर साइक्लिक साइक्लो प्रोपागेटिव डेवलपमेंट में साइक्लिक चेंज भी भैर फर्म में मल्टिप्लिकेशन प्रोपागेशन भी भैर नाम ओके अब इसको तब को इक्जापल चाहिए ये सो प्राय सो रैटफ्ली सो रैटफ्ली को सोच् अस्किटो को येलो फिवर को सोन सकता दुटे प्रोपागेटिव ओडिस मस्किटो रैटफ्ली को जैसे तब को मलेरिया को साइक्लो डेवलपमेंट हो लेसमेनिया डोनोभानी को साइक्लो प्रोपागेटिव डेवलप प्रोपागेटिव डेवलपमेंट हो गिनिया वम सोध साइक्लो डेवलपमेंट हो अब ये अब ये डेवलपमेंट साइकल डेवलपमेंट साइकल में हमी याद राख् पर्ने कुछ एमसिक्यू को लगी अब यह भिडियो चाह त एक घंटा को भैस अब यह पच्चीस अर्क पार्ट थ्री में पार्ट थ्री में हम पढ़ने मर्डर टू मर्डर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को बारे में सेफ डिलिवरी को बारे में भैक्सिन को लाइव किल्ड भैक्सिन को बारे में तस्ते तब को भैक्सिन को बारे में पढ़् जस्ते कि बीसिजी भैक्सिन को बारे में पढ़् मिजल्स को बारे में पढ़् रुबेला को बारे में पढ़् पोलिओ भाइरस को बारे में पढ़् तीगरी सके हमी अब ते पी भैक्सिन को बारे में थ पार्ट थ्री में पढ़ने बाकी अब अर्क हम हे पी के हम बचे बच्चे भिटामिन डिफिशिएंसी हेल्थ केयर के बारे में के बच्चे तो नेक्स्ट पार्टर में तस्ते सकने पार्ट थ्री विल बी अल अबाउट भैक्सिनेसन सेफ डिलिवरी ब्लड ओके दिस इज इंटरनेट डॉक्टर थैंक यू फर वाचिंग दि यो सब भिडियो हेन भाग मैं धन्यवाद योग एनएमसी सीरीज हो ये कम्युनिटी मेडिशन को पार्ट टू थी थैंक यू